میں نے آج کے عنوان کو آج کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے شفا بذریعہ امام اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹیکس کی طرف چلیں میں تھوڑا سا آپ سب کے ساتھ مرکز کی انجیل کے متعلق کچھ فیکٹس شیئر کرنا چاہوں گا ایک جائزہ ایک سر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے ایک فائر بائیبل بائی زونڈر میں پرسکیشن سے وہاں سے لیا ہے اور وہ مجھے اچھا لگا ایک شورٹ ہے اور لوگوں کو زیادہ جب میں سمجھ آنے والا ہے اس میں سے میں نے اس کو لیا ہے تاکہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور مرکز جو ہے یہ وہ مرکز کے ورنہ جو مرکز کے لاتا ہے یہ اس کے نام کی لکھی ہوئی جی ہے اس کے پرائیمری ریسورسز جو ہیں وہ جو زیادہ تر بیان آرک ہیں وہ اس نے پترس سے لیے ہیں اور بے شک وہ خود بھی یسو مسیح کے کاموں کا کہنی شاہی نہیں تھا اس کی والدہ کے ماں جو ہے خدائی اسی کٹے ہوتے تھے اور جب پترس کو خدا نے ازاد کیا تو اس وقت وہ اس کی والدہ کے گھر میں تھا تو اس طرح سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے یسو مسیح کے کاموں سے اس کی منسٹری سے کس طرح واقع تھا پھر جب آپ مزید دیکھتے ہیں تو یہ وہ مرکز ہے جو اپنی جوانی کے عالم میں بہت درپوک سا ہے ترتا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں یسو مسیح کو گنسمی میں جب پکڑنے آتے ہیں تو یہ جو یوہنہ ہے جو مرکز کے لاتا ہے وہ بھار جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری دفعہ کہ پول کا جو بشنی جرنی تھا جو اس کا انجیلی جرنی تھا جو اس کے تین یا چار جرنیز کا ذکر عالم کرتے ہیں اس میں سے بھی یہ ایک دفعہ بھال گیا سو انگلیش کمنٹیٹرز کچھ تو اس کو رنر یا نہیں وہ گوڑا بھی کہتے ہیں لیکن جب ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے مل مجھ سے اس کو یہ دھلیری بکشی کہ وہ کس طرح سے آگے کو ایک امرجنگ چرچ لیڈر جو کہ روم میں تھا ٹھیک ہے بطور مشنری اور بطور گوسپل رائٹر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ اس وقت یہ مرکز کی نجیب جو ہے یہ تقریباً پچپن تا پینسٹھ دوسری کے دوران لکھی گئی اس کا جو بیسک مفہوم ہے وہ ہے یہ شو مسیح جو ہے وہ دکھوں کرا خاتم ہے اور خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں تو کچھ فیکٹس ہیں مرکز کی جیل کے بارے میں کہ یہ سولہ چیپٹرز پر مشتمل ہے اس میں سولہ اقوال ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اٹھارہ یشو مسیح کے بہت زیادہ کا ذکر ہے چار یشو مسیح کی تماسین کا ذکر ہے اس کے علاوہ اس کو فاسٹ پیس گوسپل یعنی جلد جلد پاس میں لکھی ہوئی گوسپل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اس لیے بھی مرکز نے لکھی تاکہ وہ روم کے جو مسیحی ایماندار تھے ان کو اکوپ کر سکے جو کہ یہودی ٹریڈیشنز یا کسٹم سے واقف نہیں ہیں یہ اس لیے اس نے ان کے لیے لکھی پھر اس نے ان کے ان کے ایمان کو اس سنجیل کے ذریعے سے انکریج کیا دلیر کیا ان کو اور یہ آج ہمارے پاس موجود ہے پھر جب ہم اپنے ٹیکس پر چلتے ہیں تو کلامی مقدس میں یوں لکھا ہے یہ واقعہ وہ ہے جو جس عورت کا مارا پر سے خون جاری تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کئی بار تاکہ خاتمیز اس پر کلام سنا اور بہت برکت بھی پائی ہوگی لیکن آج ایک بار پھر ہم اس پر سے سیکھیں گے اور اپنے لیے کوئی نئی بات ہم کو جو خدا مجھے آپ کو بخشتا ہے اس کو سیکھیں گے تاکہ ہمارے ایمان کی اور ضروری ہو سکے کلام مقدس پر لکھا ہے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا لیکن زیادہ بیمار ہو گئی تھی یہ سکھا حال سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں سے اس کی پوشاک کی چھوڑوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور فیول فور اس کا خون بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے شفا پائے یسو نے فیول فور اپنے میں معلوم کر کے لیے مجھ سے قوت نکلی ہے اس بھیڑ میں سے پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری کچھ شاک چھوڑی اس کے شاکر دونوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گیڑی پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نکال کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھی وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈر کی اور کام کی بھی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی 
میں اس کی مزید ایکسپوزیشن نہیں کروں گا کہ جو عورت جس کا بارہ برس سے خون جاری تھا وہ آلریڈی اگر ہم مسلم شریعت کے مطابق جائیں تو ان رولز اور ریگولیشنز کے مطابق وہ ایک ان بولی پیٹیشن میں تھی اور اس کو کچھ کومنٹیٹرز بتاتے ہیں کہ اس کو ہیمریجز ملٹیپل ہیمریجز کا پرابلم تھا اور بارہ سال ہو گئے تھے کہ وہ اس سارے فلو آف بلڈ یعنی خون جاری رہنے والے ایشو سے بیماری میں مبتلا تھا پھر لکھا ہے اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی یعنی وہ ایک ڈاکٹر کے پاس دو ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس جا چکی تھی روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی ناؤنگین ہو چکی تھی بدحالی میں تھی ٹوٹلی طور پر لوگ ٹوٹ چکی تھی پھر لکھا ہے اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ پائدہ نہ ہوا تھا جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک ٹینشن سی لگ جاتی ہے ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کوئی اچھا فیسیشن ریکمنڈ کریں ہمیں کوئی اچھا طبیب یا ڈاکٹر بتائیں جس کے پاس ہم جائیں تاکہ ہم اس کی میڈیسن سے شفایا ہو سکتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہی تھی جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن آگے جب ہم چلیں گے ہم اس کے بہت بڑے ایمان کو دیکھیں لکھا ہے اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی یعنی ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس گئی ملٹیپل قسم کی اس نے دوائیاں جڑی بوٹیاں جو اس ٹائم پر فیزیشن استعمال طبیب استعمال کرتے تو وہ استعمال کیے ہوں گے لیکن اس کو کوئی آرام حاصل نہیں ہوا ہوا پھر لکھا ہے کہ اس کی جو پرنڈیشن ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بارہ سال سے برس ہو گئی آج ہو سکتا ہے کہ ہماری کنڈیشن شاید بارہ سال سے کم میں ہو بیماری کے اندر کسی نہ کسی ایڈکشن کے اندر ہماری جو وہ ایشوز ہیں وہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ دورانیے کے ہوں ہیں ہم حمد ہار چکے ہوں ہم نے دعائیں دیتی ہوں ہم نے روزیں بھی رکھے ہوں ہم نے پادریوں سے بھی دعائیں کرائی ہوں ہم نے ہم نے دوسروں کو دعائیں ریکویسٹ بھی دی ہو لیکن ابھی تک ہماری دعا کا جواب ہمیں نہ ملا ہو یسو کا ہاتھ سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے آئی اور اس کی خوشاہت کو چھوا یسو مسیح کی منسٹری کے اندر پیچھنگ پیچھنگ بھی لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور یسو مسیح گلی گلی پوچھے پوچھے انسان کی نجات کے لیے کام کرتا تھا اور وہ سارے ایڈیاز کے اندر صرف اس عورت نے یسو کی خوشاہت کو چھوا اس نے نہیں صرف شفا پائی پورے پورے ایڈیاز علاقوں نے یسو مسیح کی خوشاہت کو چھوا اگر ہم منا جیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی شفا کو حاصل کیا ہے ایمان سے یسو کا حال سن کر فیمس اس کی اس کی پبلیسٹی سن کر جان کر ورڈ آف ماؤت سن کر کہ کیسے ایک ناصرت سے ایک شخص ہے جو شفا دیتا ہے جو نبی بھی ہے جو خدا تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ایکول بیان کرتا ہے وہ شفا دے رہا ہے اس یسو کا حال سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے آئی اور اس کی خوشاہت کو چھوا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں صرف مرکز کی انجیل میں نہیں ملتا اگر ہم مرکز کی انجیل میں دیکھیں تو یہ پورا انسیڈنٹ یہ واقعہ نو آیا آپ پر مشکل ہوگا ہے لیکن اگر ہم مدی کی انجیل میں جائیں تو اس کے نوے بار بیس تا بائیس آئیت میں دو آیات میں بھی ہمیں اس کا قصہ مختصر ملتا ہے جس کو مدی نے شورٹ ہینڈ میں بھی لکھا ہے پھر ہم لکا کی انجیل میں بھی اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں وہ پانچ آیات پر واقعہ ہے لیکن سب سے زیادہ ڈیٹیلز ہمیں مرکز کے اکاؤنٹ میں ملتی ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ نہیں کرتی ہیں یہ تین مختلف اشخاص کے تین مختلف حصومس کے گواہوں کے بیانات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی تردیل نہیں کرتے ہیں ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کرتے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ یسو کا ہاتھ سن کر بھی اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا اگر ہم مدی اور لکا کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا جو جوش لوگ تھے وہ ایک پریئر کال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تعلق بولتے ہیں اور اس کے بارڈر لگا ہوتا ہے اور تعلیم کے نیچے وہ ایک ٹیسنز لگے ہوتے ہیں چاروں پارنرز پر 
चार कॉर्नर वाली शायद लेडीज जो इधर बैठी हैं वो गर्मियों में सर्दियों में शॉल्स लेती हैं और उनकी शॉल्स के राउंड पे वो इतने इतने से डोरियों वाले वो लगे हुए हैं मिसाल के तौर पर बहुत एक्सप्लेन करने के लिए और उसके अंदर एक ब्लू थ्रेड भी डाली जाती है जो कि ये हुई दुआ के वक्त पर इस्तेमाल करते थे अब इस औरत का जिसका बारह बस से खून जारी है वो कहती है अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो शिफायाब या पोशाक को छू लूंगी तो शिफायाब हो जाऊंगी बात एक ही चीज की हो रही है इसके लिए तराजु रो गारमेंट हेम ऑफ गारमेंट इस तरह से भी हमें इंग्लिश तराजु के अंदर मिलते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा है और फ्यूल फॉर क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं उसकी पोशाक को उसके गारमेंट को उसके गारमेंट के कॉर्नर को ही छू लूंगी तो क्या करूंगी शिफा पा, पा जाऊंगी ये उसका ईमान था उसने उस कलाम में लिखा है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे तू वैसा है इमसाल के अंदर देखे उसके जहन में ये बात थी उसने जैसा ख्याल किया था वो ये था कि अगर पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा याद हो जाऊंगा फिर लिखा है और फॉर उसका खून पहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई अब फ्यूल फॉर का जिक्र मरकज ने अपनी जीत में बार मरतबा किया है इमीडिएटली वो एक इवेंट से यीशु मसीह की जिंदगी के एक इवेंट से दूसरे इवेंट में एकदम से जंप करता है लेकिन बारह मरतबा हमें मरकज की जीत में इस लफ्स का फ्यूल फॉर या इमीडिएटली का जिक्र हमें बाइक नहीं मिलता फिर लिखा है और फ्यूल फॉर उसका खून पहना बंद हो गया इंस्टेंटली वो ड्राई अप हो गया उस तराजू में लिखा कि उसका जो खून जो है वो ड्राई हो गया हील हो गया क्योर हो गया फिर लिखा है और उसने अपने बदन में मालूम किया फिर जब ये चीज ये वाक्य रूनुमा हो गया उसके बदन में उसने अपने बदन में मालूम किया अपनी बॉडी में फील किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई ठीक है ये एक इमीडिएट हीलिंग एक इंस्टेंट हीलिंग का वाक्य है जिसके लिए एक साल की दुआ दरकार नहीं थी जिसके लिए छह महीने की दुआ दरकार नहीं थी जिसके लिए महीना ही नहीं लगे जिसके लिए ये इंस्टेंट हीलिंग थी क्योंकि वो अपने दिल में सोच रही थी कि अगर मैं उसकी पोशाक की को छू लूंगी या पोशाक के किनारे की छू लूंगी तो क्या करूंगी मैं शिफा याद हो जाऊंगी फिर आगे हम देखते हैं लिखा है यीशु ने फ्यूल फॉल अपने में मालूम करके कि मुझसे कुत निकली है भीड़ में पीछे मुड़कर कहा किसने मेरी पोशाक अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये जो वाक्य है ये यायर की बेटी को जिंदा करने से पहले और बीच का वाक्य है ये बीच में वाक्य रूनुमा हुआ है अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे तो हमें यायर का जो सारा वाक्य है हाफ ऑफ हाफ ऑफ द पार्ट जो है स्टोरी का वो इसके नीचे हमें मिलेगा इस सारे किस किस्से के दौरान ठीक है इधर जो है मतलब जाय के वाक्य के अंदर हमें मिलता है यीशु मसीह में क्या क्या भीड़ थी यीशु मसीह के ऊपर भीड़ आती जा रही थी झपट रही थी यीशु को नहीं पता लगा कि उसको किसने छुआ है खैर मेरा ही मानना है कि बतौर खुदा यीशु मसीह साड़ी भीड़ के नामों से भी वाकिफ होगा नामों को भी जानता होगा लेकिन भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो कहते हैं उस्ताद हम तुझे कैसे बताए इतनी भीड़ के ऊपर आज अब आके झपट रही है हमें नहीं पता कि किसने छुआ है अगर हम लूगा के झील में देखें तो वो जो शागिर्द थे वो पतरस और उसके साथी थे जो यीशु मसीह को ये बात कह रहे थे फिर हम ये देखते हैं यीशु मसीह को भीड़ की भी परवाह नहीं थी यीशु मसीह को उसकी परवाह थी जिसने ईमान के साथ उसको आकर उसकी पोशाक को छुआ था उसको भीड़ से कोई गर्ज नहीं आज भी उसको भीड़ से गर्ज नहीं कि वो क्या करती है उसको गर्ज है तो हम सबसे है ईमानदारों से गर्ज है कि क्या हम अपने हर एक काम के लिए ईमान के साथ मसीह यीशु के पास आते हैं फिर आगे हम देखते हैं यीशु ने फ्यूल फॉर अपने में मालूम करके कि मुझसे कुत निकली है ये वो कुत है जिसके वसीला से यीशु मसीह की पैदाइश हुई ये कुत जो है इसके लिए जो वर्ड है वो है डूनमिस या दूर कुछ की मौज साफ करने वाली कुदरत जिसके वसीला से मसीह यीशु खुदा का कलमा जिसने जिसम इख्तियार किया फिर जिस जिसने जो यदन के ऊपर उसके ऊपर कबूतर की माने लाकर 
ये वही है जो उसको बियाबाद में ले गया ताकि वो पहले अपने लिए जीत सके फिर वही यीशु जिसने मौज जान किए जिसने बदरूहों को उनको उसकी कुदरत से निकाला ये वही कुत है यीशु मसीह कह रहा है ये मुझ में से निकली है ठीक है ये वही कुत है फिर जब आगे चलते हैं इस सारे वाक्य के अंदर कह रहे मुझसे कुत निकली है यानी मुझसे होली स्पिरिट की हीलिंग पावर निकली है मुझसे साधन हुई है और अब वो उस औरत की तलाश में जिसको इस पावर के वसीला से शिफा मिली है आगे यीशु ने फ्यूड फॉर मालूम करके मुझ में से कुत निकली है उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा किसने मेरी को शाह छुई उसके शागिदों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पतरस और उसके साथी थे जो यीशु मसीह के शागिद थे यानी उस सारी भीड़ के अंदर दो ईमानदार दो ईमानदारों का ग्रोह था एक ईमानदारों का ग्रोह था यानी यीशु पतरस और उसके साथी और वो औरत जिसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ फिर हम आगे देखते हैं लिखा है उसके शागिदों ने उससे कहा तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है पर तू कहता है मुझे किसने छुआ उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे उसने भीड़ यीशु मसीह ने भी भीड़ की परवाह नहीं की उसने चारों तरफ निगाह की कि वो देखे कि किसने ये काम किया है कौन मेरे पास ईमान के साथ आया है फिर हम आगे देखते हैं उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस कर कर अब ये औरत बारह बल से जिसका फोन जा रही है उसने जब हीलिंग अपनी बॉडी में देख ली जो तो ये हीलिंग उसके अंदर रू नुमा हो गई उसके बाद उसने महसूस किया अपनी बॉडी के अंदर इस सारे और गलती काम थी क्या है मुश्किल उसी के पास आई और सारा वाक्य अपनी सारे खुशी अपनी सारे दुख दर्द जिसमें वो मुफ्त लाती और जिससे उसकी पोशाक का किनारा चुने से शिफा हो गई थी उस सारी स्टोरी को उसने यीशु मसीह के आगे बयान किया फिर कलाम कदस में लिखा है और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया उसने उससे कहा बेटी तेरे ईमान से मुझे शिफा मिली आइए हम साहब को कटे में बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली और मैंने आज का ईमान भी यही रखा है शिफा नजरिया ईमान और हम सब नसीह हैं हम सब ये भी जानते हैं कि ना सिर्फ शिफा बल्कि निजात भी ईमान से है कलाम मुकदस में लिखे कि तुम्हें फसल के वसीला से ईमान से निजात मिली है हमारी हर एक चीज का सोर्स ईमान है और किस चीज पर ईमान है यीशु मसीह पर ईमान है बतौर शाफी भी और बतौर निजात दहिंदा भी तुम उसका नाम यशु मसीह यशु रखना क्योंकि वो भी अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात फिर हम ये देखते हैं उसने उससे कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली अब थोड़ा सा हम ईमान पर फोकस करते हैं कि बाइबल ईमान को क्या कहते हैं अब्रामियों पढ़े तो हमें पता लगता है कि ईमान अनदेखी चीजों का उम्मीद की हुई और अनदेखी चीजों का सबूत है ईमान पैदा कैसे होता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कलाम से ईमान की काबिलियत क्या है कोई बता सकता है ईमान ये प्रूफ के खत्म से कर पैसा बाप को तो पता होगा पैसा बाप को भी पता होगा लेकिन ईमान की काबिलियत ये प्रूफ के खत्म में है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है फिर हम ईमान ईमान लगता किस चीज अगर हम तमोतीस के खतों पर पढ़े पालू से जो तमोतीस के नाम हाथ लिखे ईमान के रहने की जगह पाप दिल है जैसे दाऊद कहता है ना कि मेरे अंदर पाप दिल पैदा कर तो ईमान जो है वो पाप दिल के अंदर रहता है फिर बाइकल ईमान को और भी बहुत से अल्फाज से बयान करती है ईमान एक सफर भी है ईमान एक उम्मीद भी है ईमान एक आरसू भी है ईमान एक ख्वाहिश भी है जो ये बारह बरस की औरत ने अपने अंदर रखी ईमान आपको अबलीस और दुनिया पर गलबा भी अनायत कर पाता है और कलाम में लिखा है कि तुम्हारा ईमान जो है वो गलबा बख्शता है ठीक है मखलूब आया है अब जब हम इस तरह की पूरी ईमान के कलाम में ये लिखा है 
कि मेरा आस पास शख्स किस चीज से जीता रहेगा ईमान से जीता रहेगा और आपको पता है कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं शायद ना हम खुदा को अपनी दुआओं से खुश कर सकते हैं एक चीज से खुश कर सकते हैं कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन अगर कोई चीज खुदा को प्लीज करती है तो वो हमारा ईमान है अगर हम अब्रानी और ग्यारह बार बाप पढ़े तो वहां पर हमें हीरोज ऑफ फेथ का जिक्र मिलता है उन्होंने ईमान से क्या क्या कर दिया इब्राहम ने ईमान से क्या क्या कर दिया एक एक डिटेल का जिक्र ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस का गुवाहों के बड़े बादल का एक जिक्र आपको अब्रानी में मिलता है अब यही ईमान है जिसके वसीला से उस औरत ने शिफा पाई इंस्टेंटली लिख पाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप, आपको हर चीज जो इंस्टेंटली मिल जाएगी कभी कभी ईमान टेस्ट भी है और ईमान हर ईमानदार को हर एक मसीह को जब वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता है उसके साथ साथ चलता है अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज करता है उसके साथ रफाकत रखता है तो वक्तन व वक्तन खुदा आपके ईमान को टेस्ट भी करता है बाइबल में यह भी लिखा है आग से पाया हुआ ईमान टेस्टेड बाय फायर ठीक मतलब ईमान का एक बहुत बड़ा फिर लिखा है कि उसने उससे कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली अगर हम मत्ती की अंजीर को पढ़े तो उधर लिखा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया और वो उसी घड़ी ठीक हो गई और अगर हम दुकान की अंजीर पढ़े तो लगा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया सलामत चली अब इधर मरकस अंजीर में इस खुशी का जो अकाउंट मरकस में लिखा है उसमें लिखा है सलामत जाओ और अपनी सारी बीमारी से बची जाए यानी उसको शिफा भी हो गई फिर इस खुशी उसको कह रहा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है सलामत चली जाओ यानी पीस ऑफ माइंड के साथ जा सुकून से जा क्योंकि अब ये बीमारी तुझे एग्जिस्ट नहीं करती फिर उसके बाद लिखा है और अपनी इस बीमारी से बची है ये स्टेटमेंट ना हमें नदी की अंजीर में मिलती है ना लूका की अंजीर में मिलती है इसका मतलब यह है कि जब हमें अगर कोई खुदा का फादर हमारे लिए दुआ करता है हम शिफा आप हो जाते हैं उसके बाद कुछ चीजों से हमें परहेज भी करना है वो हम क्या कहते हैं सड़ा दे मान बड़ा पैसा को दुआ की थी जैसे ठीक हो गए तो हम सब कोई मोड नहीं किसी भी किस्म का परहेज कर हम ये चीजों को सोचते हैं लेकिन यीशु मसीह ने इधर उसको क्या कहा है और अपनी इस बीमारी से बची है ये कंप्लीट हुई है उसको लेकिन यीशु मसीह ने उसको हिकमत का कलाम के जरिए से भी बताया आप सबको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर मुझे प्लेट्स भी लगी मैं ठीक भी हो गया था और पादरी साहब ने पादरी शाह साहब ने मुझे कहा कि आप प्रोसेस आप जो वो स्लिंग है आपने प्लान के लिए कि अभी ये कच्चा है किसी भी टाइम पे ये रिलैक्स हो सकता है सो so, ये खिदमत की बात है जो सीखने वाली है हमें अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए किसी बड़े से या तक किसी छोटे से भी ले लेना चाहिए सीखने के तबाह से तो मतलब इधर यीशु मसीह ने क्या किया है इधर यीशु मसीह ने उसको खिदमत के कलाम के जरिए से कहा है इस बीमारी से बची है यानी रिलैक्स के चांसेस हो सकते हैं लेकिन तू इस बीमारी से बची रह त्याग पर सो so, मेरे नजीज हो आज के काम से हम एक चीज को तो सीख लिया है कि ईमान का सोर्स है जिसके वसीला से हम शिफा और नजात पाते हैं हमने ये भी सीखा कि ईमान क्या है बाइबल की कुछ एग्जाम्पल्स में से भी देखा ठीक फिर हमने ये भी देखा कि ये सुबसी रोहानी देवों में भी ऑपरेट होते हैं हमें उनसे रूल कुछ की कुदरत कुत निकलते हुए भी हम उसमें देखते हैं लेकिन हम यीशु मसीह को सिर्फ शिफा तक महदूद नहीं रख सकते क्योंकि बाइबल उसको शाफी के अलावा नबी के अलावा सरदार गादी के अलावा नजात दहिंदा बयान करते हैं और आज ये जरूरी है कि हम इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें इसको अपने दिल में लिख लें कि निजात किसी और के वसीला नहीं है क्योंकि कलाम में लिखा है माल चार बारह में आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगी सिर्फ के लिए नहीं है क्योंकि खुदा ने जहां से मोहब्बत रखी है 
और हमारा खुदा यहोवा खुदा इसराइल का कलूस जो है वो मिशनरी खुदा है अगर वो बाबल में लोगों को जुबानों और उनसे वो तितर तितर करता है तो वो सलीम के वसीला से गुरुज के वसीला से अकवा आलम को अपने बेटे के वसीला से वापस लेकर आने की कुदरत रखता है तो आज बतौर कलीस क्या ये हमारी ड्यूटी है अक्सर मैं देखता भी हूँ पिछली भी कुछ बैर अकवाम के लोगों को भी हमारे मसीह में हटाई है कराते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं कि वो लेकर आए लेकिन आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप उनको बतौर इस बात पर लेकर आए कि यशु मसीह नजात दहिंदा है